يقول أدرك الإنسان الغربي أن الإنسان العربي بطبيعته إنسان يسهل استفزازه وعرف المواطن التي يمكن أن يستفز بها خاصة في القضايا الدينية فجعل يضغط على الأزرار التي تفجر عنده العواطف الزائلة فتظهره وحشا كاسرا أمام العالم فنجح في أن يجعله الشخص المنبود الذي يكره العالم والعالم يكرهه هذا يتكلم عنه في الستيان يعني بنص عباراته لكن وهي عبارات جميلة في هذا السياق في موضوع يقول الإيماءات الإيحاءات أو الإيماءات التي تسلطها تسلط على مشاعره من وقت إلى آخر المختبرات المختصة كي ترفع توتر طاقات الدفاع عن النفس فوق الدرجة اللائقة حتى يكون الفرد في حالة توتر شاذة هذه الإيحاءات هي التي جعلت من المسلم فيما يظهر منبوذ القرن العشرين أي الشخص الذي يعيش على هامش المجتمع العالم المعاصر وفعلا أصبح تصرفات الإنسان المسلم كلها ردود أفعال وارتفع عنده توفق طاقات الدفاع فهو يعيش أما أما إما متهما للآخرين أو متهما من ال... من الآخرين الطاقة النفسية محتاجة استئناف طيب فكر مالك كفكر جديد لهذا ال... هذه السطحية التي نسبح عليها يحتاج إلى أدوات نشر يحتاج إلى أدوات نشر يحتاج إلى نقل لعقول الناس معظم الناس يعرفون شخصيات كتبت كتابات لا قيمة لها إذا ما يعرفون ما يكونون كيف تصل الأفكار إلى المستهدفين لها إلى هذه النخب اللي نصنعها للمستقبل بدل ما توزع الأفكار التكفيرية والأفكار توزع أفكار تحيي العقول، تحيي النفوس، تحيي تحي الضمائر. هذا الجهد اللي أنا أعتقد أن احنا نحتاج أن نستعمله، وماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن نواجه مشكلة أخرى في العقل المسلم، العقل المسلم الذي صنعنا إنسان ما بعد موحدي عند مالك. ربما احنا الذي نواجهه، اليوم لو رحت قلت لأحد الناس الذين يمتلكون المال، دعونا نقوم بهذه المهمة، نستكمل جهدا قام به علامة مثل مالك بن نبي. في مرحلة أخرى نقود بها البطاقات الكبرى وننشر فكره بحيث يصل للمستهدفين له. يقول لك عندك أيتام؟ أنا حاضر. عندك ناس محتاجين كساء؟ حاضر، ناس يروحون العمرة ما اعتبروا من قبل حاضر، لكن لهذا المشروع الله معك، شوفك حجي، شوفك هاي الأمور. لماذا؟ لأن العقل ما بعد إنسان ما بعد الموحدين ليس هو العقل الذي يصنعه حاضر. فعندنا معركة كبرى ما زالت مستأنفة في فكر مالك بن نبي وما زلنا لما ننجزها بعد. 